。西汉灿烂最新剧情中，程家卷入通敌叛国的漩涡中，程氏下落不明，程少商也冒着死罪偷偷跑出来查案。程家即将遭遇最凶险的变故，全家人都下了狱。下集预告中，万七七穿了一身红嫁衣，宣布自己已经嫁给程颂。如果程颂被处死的话，万七七说自己会终生不嫁。本剧万七七这个角色是大家统一都喜欢的角色，因为万七七这个人设真的很讨喜。每次万七七一出现，那种大大咧咧的性格真的很感染人。万七七嫁给程颂之后就遭遇了小三儿，而程颂的处理方式可谓是大快人心。万七七是万老太太的嫡亲孙女，所以万七七的性格有点像万老太太。万老太太就是个狠人，当年在万家全家阻拦下，还是嫁给了万老爹。万老太太跟万老爹感情生活比蜜还甜，很快就生下了两个人的儿子万松柏。可惜好景不长，万老爹死了。古代的继承制都是嫡亲制，万老爹就是嫡系，继承权从来都是家族里争抢最热烈的肥肉。万家的叔伯跑戏，觉得万老太太带着幼子万松柏好欺负的样子，所以要抢走万松柏，之后把万老太太清出去。反正，在本剧的设定，二婚三婚本就不是什么新鲜的事儿。但是万老太太不干，她在众目睽睽之下，不惜以毁容来告诉大家，自己给万老爹守寡的决心是如此坚不可摧。如此，万家的一众人就被震慑住了。万七七的剧情跟万老太太这段过往是多少有点相像的。万七七这种性格非常仗义，对闺蜜陈少商好到不行。她一旦爱上一个人，也会掏心掏肺。这种单纯又仗义的性格，能够直击人心，让人心里暖洋洋的。本剧的设定虽然是古代，但有几个细节还是令人不痛快。比如说，本剧的设定中，万松柏生了十几个闺女，一直没有儿子，然后万老伯就一直在纳妾。再比如说，为了不让程颂做上门女婿败坏名声，万松柏来了两场过继，先是把程颂过继给万松柏，再把万七七过继给万七七的舅母，再之后让万七七变相的成为老爹老妈的儿媳妇儿。这一波操作后，万松柏真的是把程颂当成自家的亲儿子，于是某日就带着程颂去了烟花之地，并且似乎还真的要了一个某个失足女。这件事让万七七很是生气。可是这是自家老爹带着老公去的，万七七有气也没低声。这个时候，一直做恶人的萧月一再次出手。萧月一把已经变成万颂，之前还是程颂的不是儿子的儿子打了个半死。之后，万颂才立誓再也不去那种地方。树欲静而风不止，有个名门女子非常看好万颂，想要做万颂的小妾，并且呢，万颂柏又是同意的，因为此时万七七已经生了儿子。万松柏高兴得合不拢嘴，万七七当然是不同意的，但这事儿最后还是万颂说了算。毕竟名义上现在整个万家都是万颂说了算的，这个时候就能显示出万颂这个人的可贵。万颂告诉姑娘，只要她能打赢他，他就纳了他。姑娘当然打不赢，于是姑娘说：“万七七也打不赢，你为什么娶她？”万颂的回答满分：“我娶万七七是因为我喜欢她。”所以他打不打赢我都要娶，但是我不喜欢你，所以只有你打赢我，我才能娶。然后姑娘就灰溜溜的走了。事实证明，这万松柏是不靠谱的，差点把自己的女儿的日子毁掉。还好万松是程氏和肖元一的孩子，也是程氏和肖元一在完美中长大的，所以他才会小三面前说的让观众如此大快人心的话。所以。大家要原谅肖元一，因为孩子们需要有的基本原则，有些事儿是真的不能做的。